Firenze è da sempre una delle mete chiave del Grand Tour in Italia. Dai viaggi degli umanisti americani ed europei del XVIII, XIX e XX secolo ai programmi di studi all'estero di oggi, Firenze sarà sempre il luogo preferito da visitare. E in realtà molte università statunitensi hanno una base o una villa in città, Georgetown, New York University o Harvard, e uh, la popolazione di studenti stranieri è sempre crescente e naturalmente i visitatori di Firenze sono attratti dal periodo d'oro, dal medioevo al rinascimento, uh, gli studiosi di Dante cercano echi della Divina Commedia ad ogni angolo e uh, i riferimenti sono spesso legati a... Um, affissi, cartelli sopra le strade, sopra gli edifici della città. Eh, gli storici dell'arte troveranno sempre il loro paradiso nelle chiese, nei musei, dove ci sono disseminate opere di Beato Angelico, Giotto, Masaccio, Michelangelo, Ghiberti, Bo Botticelli. Ora, tutti questi fatti su Firenze sono generalmente noti e familiari. Quello che è meno conosciuto, invece, è la storia moderna della città che fu in realtà la capitale d'Italia tra il 1865 e il 1870, in una fase intermedia per avvicinare la capitale da Torino alla naturale scelta di Roma, dopo la presa italiana della città. Ora, Firenze è stata ed è anche un'altra sorta di capitale, la capitale, la capitale del cuoio, eh, prima ancora della fondazione di Gucci nel 1921, e la capitale della fotografia italiana. E oggi vi voglio proprio parlare di questo, vi voglio parlare del fondatore dell'azienda Alinari, Leopoldo, che è un pioniere della fotografia, e di suo figlio Vittorio, che ha trasformato la fotografia in una arte industriale. Ora, Leopoldo Alinari ha aperto la sua bottega nel 1854 insieme ai fratelli Romualdo e Giuseppe. Allora l'Italia non era neanche un paese e la fotografia era una tecnologia relativamente recente. L'inventore francese Daguerre l'aveva lanciata a Parigi 13 anni prima, nel 1839, presentandola come il culmine di due percorsi evolutivi paralleli, degli studi ottici, dalla scoperta della prospettiva del XV secolo, e della ricerca chimica, a partire dalla scoperta di sostanze fotoimpressionabili nel XVIII secolo. Nella sua prima fase, a metà dell'Ottocento, la fotografia fu in realtà dominio di chimici e professionisti che sperimentarono diverse tecniche di fissazione dell'immagine, eh, il daguerrotipo, l'eliotipo, il talbotipo, il ferrotipo, il collodio e l'albume d'uomo. L'adozione della gelatina e la produzione in serie di lastre a secco dall'inizio del 1870 accorciò notevolmente la procedura per ottenere un'immagine fotografica e sostituì le tecniche precedenti che richiedevano molti, tempi molto più lunghi di esposizione, richiedevano attrezzature pesanti e abilità specifiche di sviluppo e fissaggio delle immagini. In questo periodo la fotografia si spostò verso un bacino più ampio di utenti, di antropologi, esploratori, scienziati, umanisti e lo strumento fotografico iniziò realmente ad applicarsi alla geografia, alla scienza, all'antropologia e alla memoria storica. Spinto veramente da questo impulso frenetico di vedere lo spazio, di controllarlo, la fotografia svelò una conoscenza visiva delle città più antiche del mondo, quindi Roma e Atene, dei siti più remoti come Calcutta o del Giappone nelle foto di Beato, e i luoghi più impervi come nelle foto delle Alpi di Vittorio Sella. E in questo contesto l'Italia diventa il luogo privilegiato per i fotografi stranieri e locali. La visione fotografica delle sue rovine, delle sue vedute pittoresche, raccoglie quindi un patrimonio culturale della nazione in un ideale museo in miniatura portabile. Allo stesso tempo però questo patrimonio fissa l'immagine stereotipa dell'Italia che è priva di figure umane, che è fatta in realtà di elementi ricorrenti come alberi, olivi, spiagge, panorami. Ora, grazie alla sua oggettività e riproducibilità, la fotografia inizia a applicarsi anche alla scienza e all'antropologia, offrendo la visione di fenomeni fisici, di categorie sociali, di varie etnie e una classificazione visiva dei volti. In questo senso nasce in questo periodo la carta d'identità. E da ultimo la fotografia crea e plasma una nuova memoria del passato e del presente, visualizzando i siti storici italiani e inquadrando fatti recenti. 
quindi molti fotografi in realtà hanno catturato le immagini della guerra del risorgimento italiano documentando l'indipendenza italiana tra il 1848 e il 1870 ma in realtà le hanno anche manipolate queste immagini cancellando ogni segno di combattimento di violenza o di morte e falsificando la loro futura eh, memoria come ad esempio nella foto del 1862 di Garibaldi con la gamba ferita in realtà è la prima fotografia della storia ad operare un sosia o nell'immagine del 1860 degli italiani in posa sulle regine di Porta Pia un'immagine che fu scattata il 21 settembre e non il 20 settembre in questo contesto Leopoldo Alinari divenne una figura di spicco della fotografia contemporanea soprattutto per la qualità e la sistematicità delle sue collezioni e dei suoi cataloghi di monumenti, di etnie, la varietà dei frutti, di fiori, di costumi e oggi la collezione Alinari rappresenta un archivio inestimabile della prima, della prima fotografia e una affascinante macchina del tempo che offre attraverso le sue immagini la possibilità di viaggiare davvero nella storia d'Italia, in una storia che la fotografia ci restituisce presente. Ora, in questo senso, Leopoldo Alinari è visto, può essere visto come il padre fondatore della fotografia italiana, insieme al suo competitor, Giacomo Brogi. L'impatto di Leopoldo, tuttavia, non si limita alla sua produzione, ma anche alla sua capacità di legittimare la fotografia come linguaggio artistico e sociale, piuttosto che come un atto meramente chimico o meccanico. Leopoldo Alinari infatti organizzò la prima mostra fotografica in Italia, proprio all'Esposizione Nazionale di Firenze del 1861, e lasciò un segno indelebile su un gruppo di pittori toscani, che conosciamo come i macchiaioli, pittori come Lega, Fattori, Signorini, che invece di rimpiangere la perduta capacità della pittura di imitare fidelmente la realtà, anche perché la fotografia poteva farlo molto meglio, iniziarono invece ad, ad adottare la fotografia come ausilio per l'arte e come fonte creativa per sviluppare la loro tecnica antimitativa che era basata su impressioni o macchie di colori ed era spesso ottenuta attraverso, l'immagine veniva attra ottenuta attraverso la sfocatura delle fotografie e i macchiaioli creano un nuovo linguaggio attraverso questo procedimento che è volto a cogliere gli stati ed animo degli effetti luminosi piuttosto che i loro contorni precisi, seguendo le orme dell'impressionismo francese. Ora, dopo la morte improvvisa di Leopoldo nel 1865, a soli 33 anni, i suoi fratelli Giuseppe e Romualdo rilevano l'attività e diventano attori fondamentali della vita fotografica fiorentina. Eh, organizzano la prima esposizione italiana di fotografia nel 1887 e fondano la Società Fotografica Italiana nel 1889, che è proprio in un momento particolare di crescita mondiale del settore. Eh, infatti l'anno prima della fondazione della società nel 1888, il fondatore americano della Kodak, George Eastman, aveva lanciato la prima macchina fotografica portatile, la Kodak numero 1, e con questa macchina aveva lanciato anche un nuovo modello di sviluppo fotografico, con la famosa campagna You push the button, we do the rest, tu premi il bottone, al resto ci pensiamo noi, una campagna che separa l'atto di fare una foto dall'atto di sviluppare una foto. Ora, le innovazioni di Eastman trasformano la macchina fotografica, quindi in strumenti accessibili a un pubblico più ampio e strumenti di intrattenimento e allo stesso tempo le fotografie diventano anche oggetti industriali. E in questo contesto le iniziative e la rivista della Società Fotografica Italiana di Firenze non solo modellano un nuovo mercato per la fotografia in Italia, ma contribuiscono a diffondere una nuova idea di fotografia come cultura. Ora, un anno dopo la fondazione della società, un altro fatto epocale però segna lo sviluppo della fotografia in Italia. È nel 1890, nel giro di pochi mesi, muoiono improvvisamente sia Romualdo che Giuseppe Alinari. E fu proprio in questo contesto che Vittorio, il figlio di Leopoldo, il fondatore, prese la guida dell'azienda e la trasformerà nei decenni successivi da laboratorio a dimensione familiare in un'azienda di fama mondiale che ridefinisce la fotografia da dominio esclusivo degli esperti, di pittori o di scienziati a una pratica sociale di massa e la modifica da riproduzione meccanica a una forma d'arte.
agli inizi del Novecento, con la rapida diffusione delle macchine fotografiche e la crescente richiesta di riviste specializzate e di informazione, di manuali per fare le fotografie, le macchine fotografiche portatili diventano veramente articoli di tendenza per la moda. Eh, sono articoli per il tempo libero, il turismo, i viaggi, grazie alla loro leggerezza, alla loro chiarezza, alla loro istantaneità. Nel frattempo le fotografie cominciano anche ad apparire su periodici italiani, rappresentando eventi, scoops o celebrità con immediatezza e freschezza, come fossero Instagram o Twitter del tempo. Con l'espansione del turismo le fotografie iniziano anche a essere prodotte come artefatti separati, sotto la forma di cartoline, lanciando così un nuovo formato di comunicazione visiva e verbale e una nuova industria che avrà un successo enorme nel XX secolo. Grazie alla maggiore facilità dell'esperienza fotografica, della circolazione di massa delle immagini fotografiche, la fotografia se realizzata diviene quindi un potente creatore di cultura, estendendo la, la sua conoscenza visuale alle masse, plasmando nuove tendenze o stili e, allo stesso tempo, anche imponendo i suoi standard uniformi attraverso ritratti già pronti, eh, formattati di persone ed eventi. Ed è proprio in questo contesto che l'imprenditore e fotografo Vittorio Alinari ridisegna l'azienda del padre definendo non solo un modello di business, ma anche un nuovo stile fotografico. Da imprenditore Vittorio Alinari definì il nuovo spazio della fotografia industriale in relazione all'editoria, spostando il focus dell'azienda dalle raccolte di immagini decontestualizzate di etnie, costumi, fiori, monumenti, a progetti editoriali più sofisticati ed elaborati. Vittorio riconfigurò il suo atelier come un'industria globale di immagini fotografiche, indirizzando le sue pubblicazioni soprattutto al mercato estero, vincendo premi come quello all'Esposizione Universale di Parigi del 1900 per le riproduzioni che aveva fatto degli uffizi e in realtà accettando anche diverse commissioni per musei stranieri ad Atene, a Londra, a Dresda. Allo stesso tempo, Vittorio Alinari collegò la fotografia al documentarismo, ai viaggi e all'arte, producendo volumi illustrati su Firenze, opere d'arte del Rinascimento italiano o paesaggi italiani, e aggiungendo anche la pubblicazione della rivista d'arte eh, per creare un discorso sulla fotografia. Quindi rimodella la fotografia industriale come una forma d'arte moderna, attraverso la realizzazione di fotolibri costituiti come oggetti decorativi a tiratura limitata e composizione accurata, ma anche attraverso l'uso dell'obiettivo fotografico come strumento estetico per reinventare capolavori letterari o pittorici. Per esempio nel 1902 Vittorio Alinari lancia il progetto di un libro fotografico sull'inferno di Dante in occasione del suo cinquantesimo anniversario della sua azienda e pochi anni dopo lancia due volumi di illustrazioni fotografiche del Decameron di Boccaccio e dei luoghi della Divina Commedia. Come fotografo Vittorio Alinari definisce, come dicevamo prima, anche un nuovo stile visivo, passando dalle riproduzioni statiche dei monumenti alle loro finzioni dinamiche. Ora, per capire il lavoro di Alinari nel mettere in movimento le fotografie e romperne l'immobilità o la convenzionalità, vi consiglio di dare un'occhiata a una sua immagine del primo novecento, a una veduta del Duomo di Firenze dalla Torre di Arnolfo a Palazzo Vecchio. Eh, lo scatto ritrae un signore che sale le scale che portano in cima a Palazzo Vecchio e vede aprirsi di fronte la meraviglia della cupola di Brunelleschi. Ora, l'immagine fotografica trasmette il dinamismo della visione fotografica e la fantasmagoria del vedere attraverso questa prospettiva inedica di, inedita di un soggetto mobile che percorre lo spazio e lo conquista attraverso la visione. La storia degli alineari finisce nel 1921, quando l'azienda viene salvata da un gruppo di 97 imprenditori o investitori fiorentini, diventando così la prima compagnia pubblica italiana, ma l'eredità di eh, Alinari continua. La collezione Alinari è uno dei patrimoni culturali più importanti d'Italia, sia per quantità, circa 3 milioni e mezzo di immagini, che per qualità perché ci permette di vedere il passato dall'interno attraverso il presente contingente dell'immagine fotografica. Inoltre, la collezione ci offre il dono di riabilitarci a ripensare il valore del gesto fotografico nella nostra epoca di istintività e abuso fotografico. 
per cui attraverso gli occhi dei grandi fotografi siamo portati a vedere di più della realtà, i suoi dettagli, gli elementi, le particelle, i movimenti interiori. Il cuore della fotografia risiede esattamente in questa capacità di vedere potenziato. Troppo spesso invece quando scattiamo una foto non vediamo neppure la realtà di fronte a noi non, e non interagiamo neppure con essa perché appena vediamo qualcosa siamo subito portati a prendere il nostro smartphone nelle nostre tasche e fare una foto. In questo senso osservare davvero un soggetto per pochi secondi e tenete presente che 150 anni fa ci volevano 10 minuti per scattare una foto o soffermarsi qualche minuto sulle immagini alinari del passato ci può far veramente capire non solo che il nostro click o selfie presente sarà prima o poi un passato ma anche veramente che un'immagine vale molto di più di mille parole e davvero un'immagine quando è ben ripresa è una finestra aperta su un nuovo spazio immaginativo e davvero come dice la frase vale di più di mille osservazioni che possiamo aggiungere Grazie mille, arrivederci.